ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம செகண்ட் யூனிட்ல இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் முக்கியமான ப்ராப்ளமும் கூட ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளமும் கூட இவ்வளோதானா சார் இது இல்லை என்ன இருக்கு இவ்வளோ சிம்பிளா இருக்கு இதை படிச்சுட்டே போவேனாமே அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் அவ்வளோதான் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நான் சால்வ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு ஸோ கொஞ்சம் கவனமா கவனிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற ஒன்றுமே பண்ணாங்க கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிங்க மிஸ் பண்ணாம ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் பிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஏதோ ஏ பிளஸ் பி ஸ்டார் சின்னு நான் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ பிளஸ் பி ஸ்டார் சின்னு எழுதுறேன் நார்மலா நம்ம எழுதுறோம்ல எக்ஸ்பிரஷன் மேக்ஸ்ல நார்மலா இவ்வளவு வருஷமா நீங்க படிச்சுட்டு வரீங்கல்ல இதெல்லாம் உங்க இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இவ்வளவுதான் விஷயம் அப்போ போஸ்ட் பிக்ஸ்னா என்ன ஸோ போஸ்ட் பிக்ஸ்னா என்னன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஏ பிளஸ் பி என்ன போஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ல எழுதோம்னா எப்படி எழுதோம்னா ஏ பி பிளஸ் ஸோ இன்ஃபிக்ஸுக்கும் போஸ்ட் ஃபிக்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஸோ அது பார்க்கறதுக்குனா இந்த ஏ பி எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த ஏ பி எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆப்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ பி சி தட் இஸ் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ஆப்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளஸ் மைனஸ் ஸ்டார் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏதோ ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் நம்ம என்ன ஆப்ரேஷன் பண்றோமோ அதோ ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் தென் நார்மல் சிம்பிள்ஸ் இருக்குல்ல ஏபிசி இதெல்லாம் ஆப்ரண்ட்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபிக்ஸ்ல என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் ரெண்டு ஆப்ரேட்டருக்கு நடுவில் கண்டிப்பா ஒரு ஆப்ரண்ட் இருக்கும் எப்போதுமே இன்ஃபிக்ஸ பொறுத்த வரையும் போஸ்ட் பிக்ஸ்ல என்ன அப்படின்னா எப்போதுமே ஆப்ரண்ட் வந்து பின்னாடி வரும் சரி ஆப்ரேட்டர் வந்து பின்னாடி வரும் தட் இஸ் ஆப்ரண்ட் முன்னாடி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டர் பின்னாடி வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டர் வர ஆப்ரண்ட் வரக்கூடாதா சார் அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கப்புறம் வரலாம் தப்பு இல்லை ஆனா போஸ்ட் பிக்ஸ்ல மெயினான விஷயம் என்னன்னா பின்னாடி லைக் எண்ட்ல வரும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எண்டுனா எக்ஸ்பிரஷனோட எண்ட் இல்லை ஆனா சென்ட்ரல சென்ட்ரல வராது நம்ம இன்ஃபிக்ஸ் மாறி வராது ஸோ இப்ப ஒரு கொஷின் இருக்கு ஸோ கொஷின்ல ஒரு இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து போஸ்ட் பிக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ அல்கோத்தம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லிடுறேன் நாலே நாலு ஸ்டெப்ஸ் தான் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் ஒரு கஷ்டமே இல்லை ஸோ ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் பிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இன்புட் சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ இன்புட் சிம்பிள் தான் நான் இங்கேருந்து என்ன ரேட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கே செகண்ட் டைம் ப்ளஸ் தேர்ட் டைம் எல் ஸோ இது என்னோட இன்புட் சிம்பிள் அது தவிர நம்ம அடிஷ்னலாக என்னென்னா இது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்ல வரதுனால ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு எம்டி டப்பா இருக்கும் ஸ்டாக்னா பெருசா ஒன்று நினைச்சுக்காதீங்க ஒரு எம்டி பாக்ஸ் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு இது தவிர அடிஷ்னலா எனக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா அவுட்புட் இருக்கு ஸோ அவுட்புட் வந்து என் ஃபைனல் போஸ்ட் பிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இதுதான் ஸோ இன்புட் இருக்கு ஒரு ஸ்டாக் இருக்கு ஒரு அவுட்புட் இருக்கு இது வரையும் புரிஞ்சிச்சா ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் ரூல்ஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் இது ஒரு கேம்மா தான் இந்த கேம்ல நம்ம என்ன ரூல்ஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன என்றால் ஒரு ஆப்ரண்டா இருக்கு எடுத்து ஸோ கே இன்புட்ல வந்தால் கண்ணை மூடிட்டு ஸ்டாக்கை பத்தி கண்டுக்காம கே இங்க எழுதிடலாம் இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டோட மீனிங் இது புரிஞ்சுச்சா ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம் நெக்ஸ்ட் யாரு அப்படின்னா பாஸ் ஆஃப் த ஜங்கிள் வந்து லெஃப்ட் பிராக்கெட் ஸோ லெஃப்ட் பிராக்கெட் வந்து பாஸ் ஆஃப் த ஜங்கிள் மாதிரி லெஃப்ட் பிராக்கெட் வந்தாலும் கண்ணை மூடிட்டு இதை என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டாக்குள்ள போட்டுடலாம் ஸோ ஸ்டாக்குள்ள போடுற ஆப்ரேஷன் பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா புஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ புஷ் ஆன் டு ஸ்டாக் ஸோ ஸ்டாக் உள்ள போட்டுறோம் அதை அவ்வளோதான் ஸோ அதையே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதி காட்டுறேன் ஸோ சப்போஸ் லெஃப்ட் பிராக்கெட் வருது அப்படின்னா என் ஸ்டாக் எப்படி இருக்கு ஸோ வந்தால் என்ன ஆகும்னா லெஃப்ட் பிராக்கெட் ஸ்டாக் உள்ள வந்துடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரூல் நம்பர் த்ரீ ஸோ ஜங்கிளோட கிங் யாரு லெஃப்ட் பிராக்கெட் ஓகே இப்போ ரைட் பிராக்கெட் வந்துச்சுன்னா நான் என்ன சார் போடணும் லெஃப்ட் பிராக்கெட் வந்தால் ஸ்டாக்ல சாரி ஸ்டாக்ல போட்டேன் அப்போ ரைட் பிராக்கெட் வந்தால் நான் என்ன பண்ணணும் ரைட் பிராக்கெட் வந்தால் ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்
மேல இருந்து பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு ஸ்டார் இருக்கா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு லெப்ட் பிராக்கெட் இருக்கு சோ ரைட் பிராக்கெட் வந்தா என்ன பண்ணுனா இந்த பாக்ஸ் தட் இஸ் என் ஸ்டாக் உள்ள பார்த்துட்டு லெப்ட் பிராக்கெட் வர வரையும் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வெளியே தூக்கி போட்டுருணும் அவ்வளவுதான் சோ லெப்ட் பிராக்கெட் வர வரையும் இந்த ஸ்டாக்ல எனக்கு என்ன இருந்துச்சு வெறும் இந்த ஸ்டார் மட்டும் தான் இருந்துச்சு சோ இந்த ஸ்டாரை தூக்கி நான் அவுட் புட்ல போட்டுருவேன் அவ்வளவுதான் இந்த டீடைல் தான் எக்ஸாம்பிள்ல பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கலா புரிஞ்சுக்கோங்க சோ ஸ்டாரை தூக்கி எங்க போடுறோம் அவுட் புட்ல போட்டுரும் இது நம்மளோட அவுட் புட் சோ ஸ்டார் தான் இல்ல இங்க என்ன இருந்தாலும் இந்த லெப்ட் பிராக்கெட் வரையும் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் தூக்கி அவுட் புட்ல போட்டுருங்க எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும் போது இன்னும் கிளியரா புரிஞ்சிடும் இப்ப நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் லாஸ்ட் ரூல் ரொம்ப முக்கியமான ரூல் இந்த ரூல் என்ன அப்படின்னா ஆப்ரென்ட் பார்த்தாச்சு லெப்ட் பிராக்கெட் பார்த்தாச்சு ரைட் பிராக்கெட் பார்த்தாச்சு சோ இது எல்லாத்தையும் அழிச்சிரும் அட்லீஸ்ட் நமக்கு கொஞ்சம் இடம் கிடைக்கும் ஃபோர்த் ரூல் பார்க்க இதெல்லாம் ரூல் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல டீடைல்டா வச்சிருக்கேன் சோ ஒரு டைம் படிச்சாலும் திரும்ப ரீவைஸ் ஆயிடும் உங்களுக்கு ஒண்ணும் இஷ்யூ இல்ல இப்ப போர்த் ரூல் போர்த் ரூல் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டி தெரியணும் ப்ரியாரிட்டி ஆஃப் ஆப்ரன்ஸ் சோ ப்ரியாரிட்டினா என்னன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல போத் மாஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் சோ அதே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதோட இன்னும் சிம்பிளா நான் சொல்றேன் ப்ரியாரிட்டி என்னன்னா யார் ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி யாருன்னா இந்த ஆப்ரேட்டர் பேர் வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ எக்ஸாம்ல கொடுத்தா இப்படி ஒரு ஜஸ்ட் என்ன சொல்ல ஒரு காதி ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி யாருக்கு அப்படின்னா டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் மாடுலோ ஆப்ரேட்டர் ஸோ இந்த ப்ரியாரிட்டி மட்டும் கரெக்டா நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி யாரு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் அது பேர் எக்ஸ்போனன்ஷியல் செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி வந்து டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் மாடுலோ ஆப்ரேட்டர் மூணுக்குமே ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி தான் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி மீதி இருக்க யாரு நம்ம அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் உங்களுக்கு தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி ப்ரியாரிட்டிக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் சமந்தம் அப்படின்னு கேட்கறீங்களா சோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் தட் இஸ் நம்ம பார்க்க போற ஃபோர்த் பாயிண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஃபோர்த் பாயிண்ட் போறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்டார் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க என் ஸ்டாக்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்லாஷ் இருக்கு ஓகே எனக்கு இன்புட்ல என்ன வருது ஸ்டார் வருது ஸ்டாக்குள்ள என்ன இருக்கு ஸ்லாஷ் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டாரோட ப்ரியாரிட்டியும் இந்த ஸ்லாஷோட ப்ரியாரிட்டியும் பார்க்கணும் இந்த டேபிள்ல ஸ்டாரோட ப்ரியாரிட்டி எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு ஸ்லாஷோட ப்ரியாரிட்டி எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு இந்த ரெண்டு ப்ரியாரிட்டியும் ஈக்குவலா இருக்கா ஆமா ஈக்குவலா இருக்கு ஸோ ஈக்குவலா இருந்தா என்னன்னா இப்படி வரக்கூடாது அப்ப வரக்கூடாதுன்னா நான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்ப எப்பவுமே விஷயம் என்னன்னா புதுசா வர இன்புட்டை தான் நம்ம மதிக்கணும் சோ இப்படி எங்கெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு கண்டிஷன் வருதோ ஸ்டாக் உள்ள என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் தூக்கி வெளியே போட்டுருங்க இதை தூக்கி வெளியே போட்டுருங்க சோ அப்ப இந்த ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும் என் ஸ்டாக் எம்டி ஆயிடும் இந்த மல்டிப்ளைய அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டாக் உள்ள போட்டுருவேன் சோ ஒரு புது சிம்பிள் வரும்போது ஸ்டாக்ல இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் சிம்பிள் கூட கம்பேர் பண்ணுங்க கம்பேர் பண்ணிட்டு அதோட ப்ரியாரிட்டி ஈக்குவலா தட் இஸ் உள்ள இருக்க சிம்பிளோட ப்ரியாரிட்டி இதோட ஈக்குவலா இருந்தாலும் சரி இதோட கூட இருந்தாலும் சரி இந்த தூக்கி எவ்வளவு சிம்பிள்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் தூக்கி வெளியே போட்டுருங்க இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இத எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல கிளியரா புரிஞ்சிடும் இதே விஷயத்த இங்க பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதிருக்கேன் ஸ்கேன் ஆல் த சிம்பிள்ஸ் ஒன் பை ஒன் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் இந்த த கிவன் இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருக்க இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ல லெஃப்ட் டு ரைட் எட்டிட்டு <laughs> ப்ரீவியஸ் அவர் லெஃப்ட் பிராக்கெட் வரையும் எவ்வளவு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் பாப் பண்ணும் பாப்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரையும் ரிமூவ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ரிமூவ் பண்ணி அதை எங்க போடணும் 
output ல போடணும் so right bracket வந்தா என்ன பண்றோம் previous left bracket வரையும் எவ்வளவு symbols இருக்கோ அந்த எல்லா symbols ஐயும் எடுத்துட்டு output ல போட்டுறோம் okay இப்ப next point இதான் main ஆன point இதான் நிறைய இடத்துல தேவைப்படும் மீதி எல்லாமே தேவைப்படும் ஆனா ரொம்ப முக்கியம் தான் the reading symbol is a operator so operator னா என்ன plus minus star divide என்ன வேணா இருக்கலாம் then push it on to the stack so stack ல டைரக்டா புஷ் பண்ண கூடாது however first pop the operators which are already on the stack stack அந்த டப்பாக்குள்ள நம்ம பார்க்கறோம் பார்த்துட்டு எதெல்லாம் நம்ம பாப் பண்றோம் that have higher or equal precedence so நான் புஷ் பண்ண போற ஆபரேட்டர் ஓட அதிகபட்ச ப்ரையாரிட்டில இருந்தாலும் சரி இல்ல ஈக்குவல் ப்ரையாரிட்டில இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி போக கூடாது சோ அந்த கேஸ்ல அது எல்லாத்தையும் பாப் பண்ணிட்டு அத அவுட்புட்ல சேர்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஃபைனலா புதுசா வர சிம்பிள உள்ள ஸ்டாக்ல போட்டுறோம் தென் லாஸ்டா லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா இன்புட் முடிஞ்சு போச்சு மொத்த இன்புட்டும் முடிஞ்சு போச்சு அப்ப ஸ்டாக்ல ஏதாவது மீதி இருக்கு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் ஒன்னு ஒன்னா பாப் பண்ணி போஸ்ட் பிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் தட் இஸ் என் அவுட்புட்ல அப்பர்ன் பண்ணிடுறேன் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இந்த பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் இருக்குல்ல அத மட்டும் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பாப்போம் எப்படி வரலாம் எப்படி வரக்கூடாது நீங்க தான் சொல்றீங்க இல்ல நீங்க யோசிக்கிறீங்க எப்படி வரலாம் எப்படி வரக்கூடாது அப்படின்னு சோ ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் பிளஸ் இருக்கு இங்க ஸ்டாக் குள்ள எனக்கு ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் மேல பிளஸ் வரலாமா ரெண்டும் ஈக்குவல் ப்ரையாரிட்டி வரக்கூடாது அப்ப என்ன பண்ணும் மைனஸ வெளியே தூக்கி போட்டு பிளஸ் உள்ள போட்டுக்கலாம் இப்ப ஸ்டார் இருக்கு இங்க உள்ள பிளஸ் இருக்கு பிளஸ் மேல ஸ்டார் வரலாமா வரலாம் ஏன் வரலாம்னா இதோட ப்ரையாரிட்டி லோ ஸ்டாரோட ப்ரையாரிட்டி ஹை சோ நம்ம சொல்ல வர்றது என்னன்னா ஒரு லோ ப்ரையாரிட்டிக்கு மேல ஒரு ஹை ப்ரையாரிட்டி இருக்கலாம் ஆனா ஒரு ஹை ப்ரையாரிட்டி மேல ஒரு லோ ப்ரையாரிட்டி இருக்க கூடாது இல்ல ரெண்டும் ஈக்குவலாவும் இருக்க கூடாது லோ லோன்னு இருக்க கூடாது ஹை ஹைன்னு இருக்க கூடாது சோ எப்படி இருக்கலாம்னா லோ மேல ஹை இருக்கலாம் அது மட்டும்தான் பாசிபிள் சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ரெண்டு டிஃபரெண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம் சோ அதுல பாக்கலாம் ஃப்ரெண்